les vendeurs ou les vendeuses dans les magasins, euh, moi je trouve que vraiment... Faux euh, Attends, j'ai encore rien dit là. Moi j'aime bien les vendeurs dans les boutiques ou les magasins. C'est un métier pas évident et ils sont toujours là pour nous aider, nous conseiller et parfois même nous faire cracher notre thune. Il y a aussi ce vendeur très malin. Pour te vendre un produit, il est super sympa avec toi. Il est cool, il te fait des blagues. À la limite, le temps d'une vente, ça devient ton meilleur pote quoi. Au revoir. Ouais, non, mais on avait dit. Au revoir. Et pour les vacances qu'on devait faire. Bon, tu te casses maintenant, j'ai du taf là. Ouais, allô Ouais, tu peux aller me chercher en réserve de boîte de faire un FIFA. Tu te casses maintenant En plus, franchement, je sais pas vous, mais moi je pense pas être un client chiant. Si par exemple dans une boutique de vêtements, je replie pas un t-shirt après l'avoir essayé, c'est juste parce que je sais pas plier un t-shirt aussi bien que les vendeurs. Pliage de CP Excusez-moi, vous pouvez plier mon linge de chez moi Non. Allez Non. Allez D'accord. Les vendeurs de vêtements, ils sont là pour te donner des petits conseils sur ce que tu veux acheter. Et moi j'aime pas trop parce que, en même temps, ils jugent tes goûts, tu sais. Ah, non ouais, ça vous va pas du tout, hein. Non, ça vous grossit, euh, ça va pas à votre teint. C'est pas pour vous ça, monsieur. Hein. En fait, c'est mon pull à moi, ça. Ah, pardon. Eh ben, il est super bien. Suivant. Puis moi j'aime pas les cabines d'essayage. Dès que tu tires le rideau d'un côté, ça s'ouvre de l'autre côté. Y'a cassé Bref, au final il y a toujours une petite fente bien gênante où les gens peuvent te voir à poil. Et puis en plus, je sais pas si ça vous le fait, mais moi quand j'ai demandé aux vendeurs d'essayer 10 000 produits et que finalement je prends rien, euh, c'est con mais euh, je culpabilise. Alors vous en pensez quoi de cette 15ème paire J'aime pas trop en fait, je la prends pas. Hum. Euh... Bon bah c'est pas grave, je vais... Alors j'ai toutes ces paires tout seul, et puis je vais dire à mon patron que j'ai fait zéro vente, et puis il va me virer, puis je vais me faire quitter par ma femme, quoi. <rire> ok, ok, je vous prends un porte clé Peinture une. Quand il y a trop de monde dans le magasin, le vendeur est déjà occupé avec plein de clients, et toi tu dois attendre ton tour en le suivant partout comme un chien-chien. À ce moment-là, le vendeur il est tellement sollicité, limite il se prend un peu pour une star quoi. Donc ici vous avez le rayon slip, il y a toutes les tailles. Euh, ouais, d'abord c'est d'avoir ce client là, chacun son tour, d'accord Pas de flash, je vous remercie. Euh, pour Kylian, pour Kylian. J'adore votre rayon, j'ai suivi toutes vos ventes. <rire> je te remercie. Bon les filles, qui veut une Daddy Boobs Est-ce que vous avez des questions Vous avez la pointure 45 Je vais les voir au stock. Merci Carrefour Genevilliers, vous avez été énorme. On se revoit demain, je serai là à 9h parce que c'est notre projet En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère un vendeur qui a pas la réponse à ce que je lui demande plutôt que ce vendeur qui fait style le savoir mais qui en fait découvre le produit en même temps que toi. Alors, elle a une consommation d'énergie plutôt faible, elle a un mode veille et elle fait 4K Full HD. Full HD. Ok, je crois que vous lisez vraiment la fiche d'un autre produit. Hein. Non. 1, 2, et là c'est Canal+. Et parfois même limite, tu connais mieux le produit que lui. Alors vous avez le mode grill, décongélation, micro-ondes, énergie à peu près 600 watts. Voilà. C'est génial, je peux payer en plusieurs fois Bien sûr. Yes, je le prends en direct. Ça me saoule quand les vendeurs ils veulent te refourguer une garantie. Tu sais, ils dramatisent tout pour que tu flippes et que tu la prennes. Est-ce que vous prenez la garantie Non, c'est bon, merci. Dommage. Peut-être que dans 10 ans, votre télé va tomber en panne à cause d'un incendie dans votre foyer, peut-être même d'une inondation. Ou... Peut-être que la foudre va directement tomber sur votre famille et tuer non, vos enfants. C'est bon, stop, stop, je, je veux pas de garantie, je veux pas de garantie, c'est bon. Ok. Voilà, pas de garantie. Mais les plus forts que j'ai connus dans ma vie, ça reste quand même les vendeurs d'instruments de musique. Alors eux, ils savent vraiment comment te donner envie d'acheter, tout en te faisant passer pour une petite merde. Je crois qu'elle est pas accordée, hein. Je sais pas si... Euh... Ah bon bah, Faites voir. Ouais non mais je vais pas la prendre en fait, je vais plutôt prendre des cours de guitare. En tout cas j'encourage tous mes potos vendeurs et vendeuses parce qu'ils font un métier pas évident, surtout qu'ils doivent tomber sur beaucoup de clients bien relous. Alors promis, dorénavant on va tous essayer d'être des clients exemplaires. Mais juste un truc, euh, comment on plie les t-shirts C'est quoi C'est le, le, le nœud de chaise au fait, vous êtes bientôt 10 millions d'abonnés à ma chaîne YouTube, c'est un truc de ouf, c'est un cap historique dans ma vie, donc continuez à vous abonner, c'est maintenant ou jamais, et je lance le slogan officiel que, que j'ai inventé euh, de moi-même, euh, c'est tout simplement Go to 10 millions Voilà, c'est pas ouf, mais, mais j'aime bien moi.